हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी सुरक्षित होंगे घर पर ही होंगे घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक बिल्कुल सही नहीं हो जाता सब कुछ कोरोना हमारे देश से भाग नहीं जाता जब तक आप घर पर ही रहेंगे और घर पर रह के अच्छे से पढ़ाई करेंगे ठीक है जैसा कि आपको पता ही है मैंने सारी यूनिट के अपने सब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी यूनिट की पी डी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कराई दी है अब मैं फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट आपको क्लास में करा चुका था थर्ड यूनिट मैंने समझाने का उसकी बेसिक समझ देने की आपको प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से आज मैं यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं इस यूनिट को क्योंकि एक तो छोटी यूनिट है छोटी यूनिट के साथ साथ इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें नाइन्टी पार्ट जो है न्यूमेरिकल प्लस डेरीवेशन है और इसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी स्कोरिंग यूनिट है और ये अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प करती है हमारी यूनिट ठीक है तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है इसको अच्छे से समझ लीजिए और बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो ये टॉपिक आपने ऑलरेडी अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट जरूर कर लिए हों नोट कर लिए होंगे तो उनको फिर अपने साथ लेकर बैठेंगे जब ये वीडियो सुन रहे होंगे ठीक है चलिए अब मैं ये जो यूनिट है फोर्थ यूनिट ये इस यूनिट का नेम हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हम शॉर्ट में ओपैम भी बोल देते हैं ठीक है ओपैम बोलते हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ठीक क्लियर ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है एक्चुअल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है जैसे कि अगर मैं पूछूँ कि एम्पलीफायर क्या होता है तो एम्पलीफायर बच्चे बोलेंगे या जैसे अगर पूछ लें कि देखा है कभी तो कहेंगे कि हाँ सॉन्ग में एम्पलीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं साउंड सिस्टम में तो एक तरह से वही है एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या करता है हमारे जो वीक सिग्नल होता है उसके स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देता है स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है बढ़ा देता है ठीक है तो ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो एम्पलीफायर है ये हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कराता है इसलिए हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं ठीक है अब देखो जैसे इसमें लिखा है जो थ्योरी है वो तो पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा थ्योरटिकल पार्ट है इस यूनिट में फिर उसके बाद डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही स्टार्ट हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुश्किल से छः सात डेरिवेशन है इसमें पूरी यूनिट में और उन्हीं पर बेस्ड नुमेरिकल हैं तो उन छः सात डेरीवेशन में से कोई से दो डेरीवेशन एग्जाम में जरूर आते हैं ठीक है और उन्हीं पर ही नुमेरिकल भी तो जैसे इसमें लिखा है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ डायरेक्टली कपल वेरी हाई गेन एम्पलीफायर जर्नली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिफ्रेंशियल एम्पलीफायर अब इसमें ये कहा है इसने कि वेरी हाई गेन एम्पलीफायर यानी कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है यानी कि जो आउटपुट होता है इनपुट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है इसलिए हम इसको वेरी हाई गेन एम्पलीफायर बोलते हैं गेन का फार्मूला क्या होता है रेशियो होता है आउटपुट टू इनपुट यानी कि आउटपुट जो है इनपुट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए तभी हमारा गेन क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो ये क्या है वेरी हाई गेन एम्पलीफायर होता है और द ओपैम इज़ सो नेम इसका नाम जो ओपैम इसलिए पढ़ा है क्योंकि ओरिजिनली इट वाज डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज़ किया जाता है या इसको इसी वजह से डिज़ाइन किया गया है इसीलिए हम इसको ओपैम बोल रहे हैं ठीक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए अब इसका एक सिंपल सा ब्लॉक डाइग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ब्लॉक डाइग्राम में क्या दिखाया गया है तो यहाँ पर इनपुट स्टेज दिखाई गई है एक इंटरमीडिएट स्टेज है इनपुट स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज ठीक है चार स्टेज में हमने इसको डिवाइड कर रखा है और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ओपैम हमारा इसमें क्या होते हैं दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है दो इनपुट टर्मिनल होते हैं जिसको एक को हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं एक को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होते हैं अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल जो होता है वो आउटपुट पर क्या करता है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कैसे देता है मतलब अगर हमने कोई सपोज करो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है इनपुट पे तो आउटपुट पे हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलने वाला है और अगर हमने नेगेटिव अप्लाई किया हुआ है तो हमें पॉजिटिव मिलने वाला है तो वो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता है यानी कि वन डिग्री का फेस शिफ्ट देता है सेम हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारा जीरो डिग्री कह लो या फिर थ्री सिक्सटी डिग्री का फेस शिफ्ट देता है दैट मीन्स कि अगर हम पॉजिटिव इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा अगर हम नेगेटिव इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव ही इनपुट मिलेगा आउटपुट मिलेगा ठीक है यानी कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमारा जो फेस होता है उसको चेंज कर देता है इनपुट के ठीक है इनपुट को जो इनपुट का फेस होता है उसको चेंज कर देता है यानी कि इन्वर्ट कर देता है और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है इस पर अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो ये सेम आउटपुट देता है सेम फेस में आउटपुट देता
ठीक है जो सेकेंड स्टेज है इन मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर एंड इंटरमीडिएट स्टेज इज अ डुअल इनपुट ये भी डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है दिस स्टेज इंक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द इन ओपैम यानी कि जो हमारा ओवरऑल गेन होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है इंक्रीज कर देता है इंटरमीडिएट स्टेज ठीक है जो थर्ड स्टेज है लेवल शिफ्टिंग स्टेज उसमें हम क्या करते हैं जो डीसी लेवल होता है उसको शिफ्ट करते हैं जीरो तक क्या है द लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज यूज आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज टू शिफ्ट द डी सी लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज डाउनवर्ड टू जीरो वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज आती है आउटपुट स्टेज तो द लास्ट स्टेज इज द आउटपुट स्टेज इट इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ओपैम अ गुड आउटपुट स्टेज आल्सो प्रोवाइड लो आउटपुट रेसिस्टेंस यानी कि गुड आउटपुट रेसिस्टेंस या आउटपुट स्टेज वही होगी जो लो आउटपुट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी अगर लो आउटपुट रेसिस्टेंस होगा तो हमारा जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा ज़्यादा मिलेगा हाई हाई वोल्टेज आउटपुट मिलेगा ठीक है तो ये तो सिंपल बेसिक हमारा ब्लॉक डायग्राम था इस ये नोट कर लेना है इसकी थ्योरी पढ़ लेना कुछ खास नहीं है इसमें इसके बाद ये आता है पिन डायग्राम ठीक है तो इसमें हम ये एट पिन की आईसी यूज़ करते हैं जिस पिन आईसी का नंबर जो है सेवन फोर वन है क्या है सेवन फोर वन नंबर की आईसी हम यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ये टोटल एट पिन की आई होती है और हमारे जो आई होती है सपोज़ करो ये जो आई तुम्हें दिखाई दे रही है ये इस कॉपी में नीचे लगी हुई है यानी इसके पिन जो है वो नीचे की तरफ है ये ऊपर का पार्ट है जो ब्लैक वाला होता है ये वाला ठीक है तो इसमें क्या है कि हम कैसे चेक करते हैं कि पिन नंबर वन कौन सी है तो क्या होता है हमारी आईसी में एक साइड इस तरह से कट लगा हुआ होता है या साथ के साथ हमारे यहाँ पर एक डॉट ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ होता है ठीक है तो जिधर डॉट बना हुआ होता है वो पिन नंबर वन होती है या जिस तरह से कट लगा हुआ होता है उसके जो लेफ्ट साइड वाला पिन होता है वो पिन नंबर वन होता है ये कब जब आई हमारी कॉपी में अंदर की तरफ लगी हुई पिन नीचे की तरफ हो ठीक है उस केस में तो यानी कि ये पिन नंबर वन हो गई इधर ये पिन नंबर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर और फिर दूसरी साइड नीचे से स्टार्ट करते हैं फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो इस तरह से ये एट पिन की आईसी है सभी पिन की आईसी नंबरिंग ऐसी ही होती है ठीक है इसमें पिन नंबर वन जो है वो हमारी ऑफ साइड नल है पिन नंबर टू पर हम इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करते हैं पिन नंबर थ्री पर हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करते हैं ये माइनस वी और सेवन पिन नंबर पर प्लस वी और सिक्स पे हम आउटपुट लेते हैं और फाइव भी हमारी ऑफसेट नल रहती है ठीक है यानी कि ये जो इसमें बीच में आईसी में बना हुआ है ये इसका सर्किट सिंबल होता है किसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम का है इसको यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से ये सर्किट डायग्राम हो गया सर्किट सिंबल हो गया क्या एक तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में होता है इसमें क्या होता है दो टर्मल होते हैं इनपुट और एक आउटपुट होता है यहाँ पर एक डी सप्लाई इसको ऑपरेट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको हम पॉजिटिव वी और नेगेटिव वी या प्लस वी सी सी माइनस वी यहाँ पर अप्लाई करते हैं दो इनपुट टर्मिनल होते हैं एक इनपुट हम यहाँ पर एक इनपुट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं ठीक है ये अब इनमें भी यहाँ पर क्या होता है इसमें यहाँ पर इसमें बना हुआ नहीं है आप बना लीजिए यहाँ पर अंदर जो है इसमें क्या होता है साइन बने हुए होते हैं जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर अगर जैसे ऊपर है ये नेगेटिव होगा और नीचे वाले पर यहाँ पर पॉजिटिव इसका मतलब क्या है जो नेगेटिव वाला है ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो पॉजिटिव वाला है नॉन इन्वर्टिंग यानी कि ये हमारा आउटपुट को इन मतलब इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट देगा और ये वाला सेम फेस में देगा क्लियर अब इन्वर्ट जैसे करते हैं मतलब इसमें क्या है कि अब हमारे दो इनपुट टर्मिनल हैं तो हम कर, क्या कर सकते हैं या तो दोनों पे एक साथ इनपुट अप्लाई कर सकते हैं तो वो हो जाता है हमारा अगर हमारे दोनों इनपुट टर्मिनल पर सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम ठीक है इस तरह से या तो ग्राउंड कर दो या दोनों पे सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉमन मोड एम्पलीफायर होता है हमारा अगर दोनों पे डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हैं यानी कि इस पे कुछ अप्लाई कर दिया इस पे अलग कर दिया अलग वोल्ट तो वो डिफरेंशियल मोड हो जाता है या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पर हमने इनपुट अप्लाई कर दिया इसको ग्राउंड कर दिया तो ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा दूसरा अगर हम इस पर तो इनपुट अप्लाई कर दें और इसको ग्राउंड कर दें तो यानी कि दोनों इनपुट तो डिफरेंट हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर जीरो वोल्ट है तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और साथ के साथ हमारा क्या होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा ठीक है चलिए तो ये इसका बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हो गई वो बेसिक सर्किट डाइग्राम हो गया हमारा किसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ठीक अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में दो नंबर में जरूर ज़्यादातर पूछ लेता है ओपैम की करेक्टरिस्टिक ओपैम को हम दो तरह से पढ़ते हैं एक हमारा आइडियल ओपैम होता है एक प्रैक्टिकल ओपैम होता है ठीक है आइडियल ओपैम की ही करेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में प
अगर वो आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों पूछता है तो यहाँ तक बना सकते हैं ठीक है और प्रैक्टिकल पूछता है तो फिर आइडियल बनाने की जरूरत नहीं वैसे ऐसा नहीं है कि आइडियल ना पूछे प्रैक्टिकल पूछे आइडियल जरूर पूछेगा चाहे प्रैक्टिकल पूछे या ना पूछे तो इसमें इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे वोल्टेज गेन होता है हमारा तो वो कितना होता है आइडियल ओपे के लिए इन्फाइनाइट होता है ठीक यानी कि वेरी हाई गेन एम्पलीफायर हम इसको बोल रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई होता है गेन तो उसको हमने इनफाइनाइट मान लिया एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट टू इंटू टेन टू दावर फाइव होता है इनपुट रेसिस्टेंस जो है इनपुट रेसिस्टेंस भी इसका इनफाइनाइट होता है हाई इनपुट रेसिस्टेंस लेते हैं और लो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है इसका यानी कि आउटपुट रेसिस्टेंस फिर जीरो हो गया हाई इनपुट रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली देखें तो अप्रोक्सीमेट टू मेगा ओम होता है इन आउटपुट रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेट सेवेंटी फाइव ओम होता है बैंडविड बैंडविड जो होती है इसकी इनफाइनाइट होती है या प्रैक्टिकली देखें तो वन मेगा हर्ट सी होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आगे पढ़ेंगे इनको ये जो पी है यानी कि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो सेलोरेट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनकी सबकी डेफिनेशन आगे पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशन मैं इस यूनिट के लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको वो छः सात डेफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक डेफिनेशन भी श्योरली आपको एग्जाम में मिली जाएगी ठीक है एक डेफिनेशन उनमें से पूछ लेता है हर साल ठीक है सी जो है वो इन्फाइनाइट होता है यानी कि नाइन्टी डी होता है स्लो रेट भी इन्फाइनाइट होता है यानी कि पॉइंट वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होता है और पी एस आर आर जीरो थर्टी जीरो होता है या प्रैक्टिकली थर्टी माइक्रो वोल्ट पर वोल्ट होता है ठीक है क्लियर ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको रट लेना एकदम ये टेबल बना के आओगे एग्जाम में दो नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है ये समझ लीजिए कि नाइन्टी नाइन परसेंट ये आता ही आता है पूछता ही पूछता है ठीक है चलिए ये तो इसका थियोटिकल पार्ट था अब तक इस यूनिट का जो मैंने आपको बताया एक बेसिक समझ थी किसके बारे में ओ के बारे में ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या हमारा एक डायरेक्टली कपल्ड वेरी हाई गेन एम्पलीफायर है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसीलिए हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम में इसकी चार स्टेज हैं इनपुट स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं पिन डायग्राम ये रहा एट पिन आई होती है सेवन फोर वन आई होती है इसकी ठीक है दो इस पर इनपुट टर्मिनल्स होते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एक आउटपुट टर्मिनल होता है ये पिन डायग्राम देख लेंगे ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया सर्किट डायग्राम याद कर लेंगे क्योंकि वैसे तो याद हो जाएगा आगे हर बार इसको बनाएंगे बनाएंगे ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई ठीक है या प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ अगर कुछ भी पूछता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको रट लेना अच्छे से इसके बाद आता है आपका टॉपिक प्रैक्टिकल ओपैम सर्किट या क्लोज लूप ओपैम कॉन्फिग्रेशन ठीक है क्लोज लूप ओपैम कॉन्फिग्रेशन दो तरह की कॉन्फिग्रेशन होती है ओपन लूप और क्लोज लूप क्लोज लूप भी पढ़ लेते हैं ओपन लूप एग्जाम में नहीं पूछता वैसे भी ओपन लूप में कुछ ऐसा है भी नहीं खास क्लोज लूप ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती भी है ठीक है अगर पूछेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या ओपन लूप या क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो आपको यही वाले डेरिवेशन करके आने हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ ठीक है अगर उसने बोला कि ओपन लूप ठीक है यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोला तो भी क्लोज लूप वाले करके आना है नॉन इन्वर्टिंग बोला तो भी क्लोज लूप वाले अगर क्लोज लूप लिख के बोला कि क्लोज लूप इन्वर्टिंग क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग तो भी ये करके आना है अगर ओपन लूप इन्वर्टिंग ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग बोला तो ओपन लूप वाले करके आना है वो मैं बता दूंगा आपको क्लास में बता दूंगा या तो या बाद में बता दूंगा यूनिट के लास्ट में इसमें ठीक है जो इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं तो हमारा जो क्लोज लूप ओपैम कॉन्फ़िगरेशन होती है दो टाइप की होती है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कैसे कह रहे हैं हमें पता है हमारा जो ओपैम होता है इस तरह से इसमें दो टर्मिनल होते हैं नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव वाले को हम इन्वर्टिंग बोलते हैं पॉजिटिव वाले को नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं ठीक है एक आउटपुट होता है तो अगर हम इस पर इनपुट अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग वाले पर माइनस वाले पर इसको ग्राउंड कर देंगे तो वो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा दूसरा अगर हम इसको ग्राउंड कर देंगे और इसको इस पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा क्लोज लूप चले तो क्लोज लूप में हम इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल से एक रेसिस्टेंस के थ्रू आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्लोज लूप बन जाता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो इसमें क्या कह रहा है एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज अ क्लोज लूप एम्पलीफायर इन विच द इनपुट इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल द इनपुट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज आउट ऑफ फेस बाय वन एट्टी डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट यानी कि इनपुट पर अगर हमने पॉजिटिव अप्लाई किया तो आउटपुट पर हमें नेगेटिव मिलने वाला है इनपुट पर अगर हमने नेगेटिव अप्लाई किया तो आउटपुट पर हमें पॉजिटिव मिलने वाला है ठीक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर
ये यहाँ पर हमने आउटपुट ले लिया इस पर हमने प्लस वी इसको ऑपरेट कराने के लिए हम डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं ओपेम को इंटरनली सर्किट जो है इसका इसको ऑपरेट कराने के यहाँ पर हमने नॉन इन्वर्ट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेसिस्टेंस लगा कर यहाँ पर हमने ये कनेक्ट कर लिया आउटपुट से ठीक है ये हमारा इसलिए क्लोज लूप हो गया यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा के हमने यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर लिया यानी कि हमने किस पे अप्लाई किया इन्वर्टिंग वाले पे तो ये इसलिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया ठीक है तो ये तो इसका फाइनली सर्किट हो गया अब इस टर्मिनल पे हमने मान लिया वोल्टेज वी है और इस वाले टर्मिनल पर हमने मान ली वोल्टेज वी है तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो होगा उसको हम बोल रहे हैं वी जिसको हम डिफरेंशियल वोल्टेज बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में वी और वी के बीच में ठीक है तो वी आई क्या हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है किस किस का वी माइनस वी टू यानी कि वी वन पॉजिटिव वाला है नॉन इन्वर्टिंग वाले में से इन्वर्टिंग वाला सब्जेक्ट करते हैं तो वी वन माइनस वी टू यानी कि वी आई डी इक्वस टू वी वन माइनस वी टू हो जाता है ठीक है ये वी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं ठीक है पॉजिटिव वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं इसमें क्या होगा यहाँ पर ये आर एफ रेसिस्टेंस फीडबैक रेसिस्टेंस है ये आर वन हमारा इनपुट रेसिस्टेंस है इसमें यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम आई वन बोल रहे हैं यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम आई एफ बोल रहे हैं और यहाँ पर हमने एक ये नोड मान रखी है इस इस नोड का भी यूज़ अभी आगे होने वाला है देखते हैं क्या यूज़ होने वाला है ठीक है चलिए देखो क्या होगा हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जो ओपैम्प है उसका जो गेन होता है जो ओपन लूप ओपैम्प है उसका जो गेन होता है वो एक्चुअल में ये होता है गेन इक्वस टू होता है वी नॉट अपॉन वी यानी कि जो ओपन लूप होता है हमें क्या करना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम पढ़ें इसका गेन कैलकुलेट करना है डेरिवेशन में ठीक है तो जो एक्चुअल में गेन होता है वो तो हमें पता ही है गेन क्या होता है वी नॉट अपॉन वी इनपुट वोल्टेज की बात चल रही है तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ठीक है अब यहाँ पर अगर हम क्लोज लूप की बात ना करें ओपन लूप की बात करें तो ओपन लूप में ये हट जाएगा ऊपर से ऊपर कुछ नहीं रहेगा ठीक है ये बस इतना रहेगा तो ओपन लूप में क्या होता है जो गेन होता है ये कुछ नहीं रहेगा ऊपर फीडबैक वाला बात ओपन लूप में जो आउटपुट होता है ये होता है और इनपुट जो होता है जो दोनों का डिफ्रेंस इस पर अप्लाई हो रहा है वो इनपुट होता है ठीक है तो हम यहाँ पर ओपन लूप के गेन की बात करते हैं तो इसको हम ए या ए वी वोल्टेज गेन इस तरह से डिनोट करते हैं कितना होता है वी नॉट अपॉन वी आई टी ये ओपन लूप का गेन होता है हमारा ठीक है क्लियर क्या बताया मैंने ए वी इक्वस टू यहीं पे मैं थोड़ा सा डेरिवेशन यहीं पे बता देता हूँ आपको क्या बताया ए वी या ए कितना होता है ओपन लूप का वी नॉट अपॉन वी आई डी ठीक अब हमें यह पता है कि वी आई डी इक्वस टू हमें अभी बताया था मैंने वी आई डी इक्वस टू क्या बताया था मैंने कि वी वन माइनस वी टू होता है ठीक है तो ये वी वी आई डी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए वी इक्वस टू ए वी इक्वस टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी वन माइनस वी टू ठीक यहाँ से वी वन माइनस वी टू इक्वस टू कितना हो जाएगा वी नॉट अपॉन ए वी ठीक है अब ए वी क्या है हमारा ओपन लूप ओप एम का गेन है ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है अभी हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है तो करेक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा है कि जो वोल्टेज गेन होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियली अगर हम देखें तो वो इनफाइनाइट होता है बस तो वहाँ से हम इसकी जगह पर क्या इनफाइनाइट पुट कर देंगे जब इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा वी वन माइनस वी टू इक्वस टू कितना हो गया जीरो या इसको हम क्या कह सकते हैं वी वन इक्वस टू वी टू कह सकते हैं तो ठीक है ये हमारी कंडीशन आ गई वी वन इक्वस टू वी टू यानी कि वी वन वी टू के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन अप्लाई हो गई यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट मतलब वर्चुअली शॉर्ट है एक्चुअल में शॉर्ट नहीं है ठीक है तो यानी कि इसमें देख लेते हैं एक बारी अभी क्या बताया मैंने ये गेन हो गया हमारा वी आई डी ये होता है तो ये हमारा हो गया यहाँ पर हमने यहाँ से ये पुट कर लिया इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा फिर हमें पता है कि ये इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट होता है तो उसके बाद हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया यानी कि ये हो गया तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन हो गई ठीक है अब फिर चलते हैं इसके बाद देखो यहाँ तक तुम्हें इसमें अगर टोटल सेवन डेरीवेशन है या सिक्स डेरीवेशन है इस यूनिट में तो सब की सब यूनिट में तुम्हें यहाँ तक तो हर यूनिट में नोट करना है ये डेरिवेशन सेम कॉपी करना है यहाँ तक यानी कि जितने भी डेरिवेशन है सेवन हो या सिक्स हो इस यूनिट में सभी डेरिवेशनों में यहाँ तक तो डेरिवेशन कॉपी होना ही होना है सेम बिल्कुल ठीक है चलिए अब इसके बाद क्या करना है इसमें अभी हमें गेन निकालना है इसका ठीक है तो समझ लेते हैं आगे क्या करना है अब हमने क्या देखा यहाँ पर वी वन जो है डायग्राम में ये ये तो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा तो इसका मतलब क्या हो गया वी वन तो हमारा जीरो हो गया अब वी वन जब हमारा जीरो हो गया तो अभी हमने कंडीशन क्या प्रूव करी कि वी वन इक्वस टू वी टू है जो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन है तो
वर्चुअली तो यानी वर्चुअल शॉर्ट हो गई थी अब हमने क्या प्रूफ कर दिया इसमें कि ये जीरो है तो जीरो है तो इसका मतलब ग्राउंड है कनेक्टर तो यानी कि वर्चुअल ग्राउंड है एक्चुअल में ग्राउंड नहीं है वर्चुअल ग्राउंड है दोनों ठीक है चलिए ये हो गया यहाँ तक अब इसके बाद हमें क्या करना है अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है ये जो हमने जितने रेसिस्टेंस इसमें यूज़ कर रखे हैं यहाँ पर हमें वोल्टेज मेज़र करनी है ठीक है क्या मेज़र करनी है सॉरी करंट मेज़र करनी है करंट मेज़र कर लेंगे एक तो हमारी करंट यहाँ पर इसमें देख लेते हैं सर्किट में कहाँ कहाँ एक तो हमारी करंट ये आई वन है जो इस डायरेक्शन में है ये यहाँ से आगे चलेंगे तो एक यहाँ पे दो जगह डिवाइड होगी करंट ये ये वाली करंट तो हमारी आई एफ हो गई और ये वाली करंट मान लो हमने आई टू मान ली सपोज करो ठीक है जो हमारे इसमें जा रही है ओ पैम में ऑपरेशनल एम फायर में ठीक है तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर करंट निकालनी है तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर के का यूज़ करेंगे करंट किरचॉफ लो वो किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करेंगे ठीक है ठीक इसके लिए फिर हमने क्या करना है के का यूज़ करेंगे नहीं एक सेकंड पहले हम क्या करेंगे करंट मेज़र करेंगे करंट मेज़र करने के बाद के का यूज़ करेंगे ठीक है तो अभी हम क्या देखेंगे ये जो आई वन है अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना है वी इनपुट और यहाँ पर हमने कितना मान रखा है वी टू तो यहाँ पर हमारा आई इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आई वन हो जाएगा हमारा वी इनपुट माइनस वी अपॉन रसिस्टेंस क्या है यहाँ पर आर ये तो हमारा आई हो गया ये हमें आई एफ दूसरा हमें क्या निकालना आई एफ जितने भी रेसिस्टेंस जितने भी आई है ना हमें वो सारे कैलकुलेट करने हैं तो आई एफ कितना हो जाएगा हमारा आई एफ इक्व टू यहाँ पर वोल्टेज वी टू है और डायरेक्शन क्या है ये वाली है करंट की और यहाँ पर वोल्टेज क्या है वी नॉट तो वी टू माइनस वी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर असिस्टेंस कितना आ रहा है और ये जो करंट यहाँ थी ये आई टू जो हमने मानी थी या आई बी या कुछ भी मान सकते हैं इसको ये कहाँ जा रही है हमारी रेसिस्टेंस में इसमें जा रही है किसमें ओपैम के इनपुट पे तो ओपैम का इनपुट रेसिस्टेंस हमने आइडियल ओपैम का इनपुट रेसिस्टेंस अभी ऊपर पड़ा था कितना होता है इन्फाइनाइट होता है जब इनपुट रेसिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है हमारा तो हमारा यहाँ पर इसमें जो करंट जाएगी इस रेसिस्टेंस में इन्फाइनाइट रेसिस्टेंस में तो वो करंट कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो आई टू हमारी कितनी होगी या आई बी हमारी कितनी होगी जीरो तो हमने तीनों करंट मेजर कर ली आई वन आई एफ और आई टू ये हो गया वी इनपुट माइनस वी टू अपॉन आर वन ये वी टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ और ये हमारी होगी जीरो ठीक है हमने क्या क्या मेजर कर लिया ये करंट मेजर कर ली ये करंट मेजर कर ली और ये करंट मेजर कर लिया अब यहाँ पर एक नोट है ये यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे के यूज़ करेंगे के क्या होता है करंट किच ऑफ करंट लॉ इसमें क्या होता है द एल्जब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू एल्जब्रिक सम ऑफ आउट गोइंग करंट तो यहाँ पर ये करंट तो आ रही है और यहाँ से ये और ये दो करंट जा रही है ठीक है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एन पर क्या यूज़ करेंगे के अप्लाई कर देंगे जब के अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आई वन ये हमारे आई एफ प्लस आई टू या आई बी जो भी मान ले हो ठीक है ये हमारी इक्वेशन बन गई बस इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी कैलकुलेट करी है ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करी थी अब नीचे देख लेते हैं इसमें ठीक है हाँ ठीक है यहाँ पर हमने आई वन निकाले थे वीन पुट माइनस वी टू पॉन आर वन ये हमारा यहाँ पर अब हाँ ये जो वी टू है अभी हमने देखा था ऊपर वी टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में जीरो हो गया था तो हम ये जीरो पुट कर देंगे तो हमारा जो आई वन बचेगा वो कितना बचेगा वी इनपुट अपॉन आर वन ऐसे ही हमने आई एफ जो कैलकुलेट करा था वी टू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ आ गया था अब ये वी टू हमारा जीरो पुट कर देंगे तो क्या बचेगा माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ ठीक है इसके बाद हमने के सी अप्लाई कर दिया के सी अप्लाई करने पर हमारा ये हो गया ठीक है यानी कि आई वन इक्वल टू आई टू प्लस आई एफ और आई टू हमारा कितना हो गया आई टू हमारा जीरो है ही तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे ये पुट कर दी यहाँ पर प्लस ये हो गया जी इक्व टू जीरो प्लस ये हो गया हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी यहाँ से ये हो गया सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमें क्या निकाला गेन निकालना तो गेन हमारा क्या होगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होगा क्लोज लूप के लिए ओपन लूप के लिए वी आउटपुट अपॉन वी आई होता है क्लोज लूप के लिए पूरा आउटपुट जो भी आ रहा है और टोटल इनपुट जो हमने अप्लाई किया हुआ तो कितना हो जाएगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन ठीक है या इसको हम ए एफ से रिनोट कर देते हैं या ए एफ इक्व टू ये हो गया हमारा ठीक है इसको ध्यान रखना है ये फार्मूला ये एक तरह से जो तुम्हारा फार्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा तो यानी कि फाइनली हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है हमारा ए एफ उसका जो गेन होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो माइनस आर एफ अपॉन आर वन होता है जहाँ पर आर एफ हमारा फीडबैक रेसिस्टेंस और आर वन इनपुट रेसिस्टेंस है या आर आई भी लिख सकते हैं इसको ठीक है तो ये याद रखना है जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अगर कोई भी पूछे कि क्या कितना गेन होता है तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन होता है ठीक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन तो ये तो तुम्हारा इन
तो इस नोट को अच्छे से पढ़ लेना और पहले इसको नोट कर लेना उसके बाद ही आप इन टॉपिक्स को सुनेंगे या देखेंगे और कुछ नोट करना होगा तो कुछ नोट कर लें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है नॉन इन्वर्टिंग का नेक्स्ट वीडियो में कल करते हैं ठीक है और कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो दिमाग में या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे व्हाट्सअप पर या कॉल करके आप पूछ सकते हैं ठीक है चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख लें अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा पहले से क्लास में जब आएंगे रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी तो थोड़ा कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है चलिए ठीक